तो अब सिंपल पेंडुलम के बाद स्प्रिंग पेंडुलम स्प्रिंग पेंडुलम भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है स्प्रिंग क्या होती है तो स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है मतलब इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है यहां मैंने ड्रॉ कर रखी है एक हेलिकल स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ है कैपिटल एल तो स्प्रिंग पेंडुलम हम पढ़े उसके पहले स्प्रिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसको के से डिनोट करते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बतलाता है कि हाउ स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग द स्प्रिंग इज कमजोर स्प्रिंग का के कम और मजबूत स्प्रिंग का के ज्यादा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे हुक्स लॉ से हुक्स लॉ हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा हुआ है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्प्रिंग के केस में हुक्स लॉ हम इस तरह कहेंगे कि किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करने में जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन से फ्रॉम हुक्स लॉ क्या हमको कहना है फ्रॉम हुक्स लॉ द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और टू कंप्रेस द स्प्रिंग ये एफ है फोर्स जो किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने के लिए रिक्वायर्ड है और यही होता है रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर इक्वली बेरियम में दोनों बराबर होते हैं तो फ्रॉम हुक्स लॉ द फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्रेस और टू एक्सटेंड द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग अब यदि इसको रिस्टोरिंग फोर्स हम कहेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटेंशन या कंप्रेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उस ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहां नेगेटिव साइन लगा देते हैं मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो हुक्स लॉ से फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्रेस और टू एक्सटेंड द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहां जो कॉन्स्टेंट हम पुट करते हैं उसे ही कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो एफ इज इक्व टू माइनस के एक्स ये माइनस डायरेक्शन का है और ये एफ क्या है तो एफ है रिस्टोरिंग फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जो वापस लाता है स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में इसलिए उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स तो रिस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स के बराबर अब इस बात को यहां समझते हैं ये एक स्प्रिंग है कैपिटल एल उसकी नेचुरल लेंथ जब इसके इस एंड पर फ्री एंड पर कोई एम मास का हम ब्लॉक सस्पेंड कर देंगे तो क्या होगा तो होगा ये कि ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी मान लो ये एक्सटेंड हो जाती है वाई से तब वाई से ये एक्सटेंड होकर ये ब्लॉक वापस रेस्ट में आ जाएगा मतलब इक्वली वेरियम में आ जाएगा इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे तो एक तो होगा इसका वेट ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम के बराबर और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में आ गया है इसका मतलब ऊपर भी एम के बराबर ही कोई फोर्स डेवलप हो गया होगा उसे ही कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा यदि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के हो तो स्प्रिंग में अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा एक फोर्स के वाई के बराबर और इस फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि एम से ऑपोजिट है इस एम को आप एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं स्प्रिंग पर एक्सर्टेड एक्सटर्नल फोर्स है एम स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो गया फोर्स के वाई और इसकी डायरेक्शन क्योंकि एफ से ऑपोजिट है और इसलिए इसे माइनस साइन दे देंगे यदि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव रिगार्ड किया हुआ है तो यह है वो रिस्टोरिंग फोर्स तो एफ इज इक्व टू माइनस के एक्स या माइनस के वाई भी हम कह सकते हैं Y डायरेक्शन हमने इसको सपोज किया है इस डायरेक्शन को Y सपोज किया है तो यहां Y लिख लेंगे तो Y क्या है एक्सटेंशन तो Y है एक्सटेंशन F है रिस्टोरिंग फोर्स इसमें से K को डिफाइन किया जा सकता है K कितना होगा तो K होगा F बाय वाई अब K की यदि आपको डेफिनेशन करनी हो तो क्या करेंगे Y1 कर लेंगे Y1 मतलब एक्सटेंशन या कंप्रेशन हमने यूनिट कर लिया तो यूनिट एक्सटेंशन या यूनिट कंप्रेशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा एक्सटर्नल फोर्स या जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगा वो ही न्यूमेरिकली के के बराबर होता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ये के की डेफिनेशन हुई 
फिर के की यूनिट क्या होगी तो यह है न्यूटन फोर्स यह है एक्सटेंशन या कंप्रेशन मीटर में यानी इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट भी इसका मतलब बताती है एक मीटर के कंप्रेशन या एक्सटेंशन के लिए कितने न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा या स्प्रिंग के अंदर कितना न्यूटन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है मान लो टेन न्यूटन पर मीटर की और एक है हंड्रेड न्यूटन पर मीटर की इसका मतलब स्प्रिंग वन को एक मीटर से एक्सपेंड करना हो तो टेन न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड होगा और इस स्प्रिंग को एक मीटर से एक्सटेंड करने के लिए हंड्रेड न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड होगा तो के इस स्प्रिंग का ज्यादा है यानी यह ज्यादा स्टिफ और स्ट्रॉन्ग है तो के की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर ये इसकी डेफिनेशन है इसका डायमेंशन भी आप इजीली निकाल सकते हैं न्यूटन मतलब एम एल टी माइनस टू और मीटर मतलब एल तो एम टी माइनस टू और आपको याद आया होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है यानी सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है यह है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का एक फॉर्मूला हम और बनाते हैं एक्चुअली यह स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है इस स्प्रिंग की लेंथ पर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और इसके मटेरियल के यंग्स मॉड्यूलस पर जनरली स्प्रिंग्स बनाई जाती हैं स्टील की क्योंकि स्टील का वही ज्यादा होता है तो एक फॉर्मूला और हम बना लेते हैं आपने पढ़ा हुआ है इलास्टिसिटी में वाई इज इक्व टू एम जी कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल ये फॉर्मूला आपने यंग्स मॉड्यूलस के लिए पढ़ा हुआ है इसमें यदि इसे L को हम Y लिख लें एक्सटेंशन या कंप्रेशन Mg हो गया एक्सटर्नल फोर्स और Y हो गया एक्सटेंशन या कंप्रेशन तो यही है K तो K का क्या फॉर्मूला हो जाएगा वाई ए बाई एल यानी K के लिए हमें दो फॉर्मूले याद रखने चाहिए किसी स्प्रिंग का यदि K चाहिए तो एक तरीका ये है उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिस तरह यहां पर हमने एम मास का ये ब्लॉक सस्पेंड कर दिया है और देखेंगे कि उस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन आ गया इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम तक आने तक इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम में आने तक तो बस इस एफ को वाई से डिवाइड कर देंगे हमको उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा तो के के करस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला तो है एफ बाई वाई और दूसरा फॉर्मूला ये हम लिख सकते हैं वाई ए बाय एल तो ये दो फॉर्मूले हमको के के लिए याद रखना चाहिए तो यहां से हमको यह समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यही रीजन है कि स्प्रिंग्स मेटल्स की बनाई जाती हैं कि मेटल का वाई ज्यादा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल यदि मैं आपसे कहता हूं कि लॉन्ग एंड थिन एक स्प्रिंग है लॉन्ग एंड थिन और एक है शॉर्ट एंड थिक शॉर्ट एंड थिक तो किसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा शॉर्ट एंड थिक थिक होना मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया के ज्यादा होगा और शॉर्ट मतलब एल कैसा हो गया कम तो के ज्यादा हो गया तो शॉर्ट और थिक छोटी और मोटी स्प्रिंग का के ज्यादा होगा बजाय लॉन्ग एंड थिन स्प्रिंग से और जब हम स्प्रिंग की कटिंग करेंगे तब भी हमको ये फॉर्मूला ध्यान में लाना पड़ेगा किसी स्प्रिंग को यदि हम कट कर देंगे कट करने से क्या होगा उसकी लेंथ कम हो जाएगी लेंथ कम होने से उसका के इंक्रीज हो जाएगा दो स्प्रिंग्स यदि हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे सपोज इसको कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग इस तरह यदि हम दो स्प्रिंग्स कनेक्ट कर देंगे तो हमने जो इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ा लिया तो के की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे जिसे सीरीज कहते हैं तब लेंथ बढ़ जाती है लेंथ बढ़ने से के कम हो जाता है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है किसी स्प्रिंग को यूनिट एलोंगेट या कंप्रेस करने में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ता है उसे न्यूमेरिकली वो ही फोर्स न्यूमेरिकली के के बराबर होता है इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर डायमेंशन एम टी माइनस टू और के के लिए ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने चाहिए के इज इक्व टू एफ बाई वाई अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन कंप्रेशन और एक्सटेंशन और यंग्स मॉड्यूलस इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ये फॉर्मूला भी याद रखें यूनिट याद रखें न्यूटन पर मीटर इससे आपको याद आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक मीटर एक्सटेंशन के लिए या कंप्रेशन के लिए कितने न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे स्प्रिंग पेंडुलम तो अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग पेंडुलम जब किसी पॉइंट मास को मासलेस स्प्रिंग से सस्पेंड करते हैं 
तब कंस्टिट्यूट होता है स्प्रिंग पेंडुलम पर ये आइडियलाइजेशन है पॉइंट मास भी पॉसिबल नहीं है और मासलेस स्प्रिंग भी नहीं हो सकती तब हम क्या करते हैं किसी स्मॉल हेवी बॉडी को किसी लाइट स्प्रिंग से सस्पेंड करते हैं तब उसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेट स्प्रिंग पेंडुलम और लाइट स्प्रिंग का मतलब क्या है जो मास हम सस्पेंड कर रहे हैं उसके सामने उस मास के सामने इस स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है या बहुत कम है तब वो कहलाती है लाइट स्प्रिंग तो हम बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट स्प्रिंग पेंडुलम की स्प्रिंग पेंडुलम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ऑसिलेशन इन वर्टिकल प्लेन नंबर वन एंड नंबर टू ऑसिलेशन इन हॉरिजोंटल प्लेन दोनों बार हमको ये प्रूफ कर रहा है कि स्प्रिंग पेंडुलम की मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले डिराइव करने दोनों बार हम देखेंगे कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले सेम आते हैं फर्क है इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन का उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए पहले हम कर रहे हैं स्प्रिंग पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन द वर्टिकल प्लेन फिगर ए में ये एक स्प्रिंग है अनस्ट्रेच या अनकम्प्रेस्ड कैपिटल एल उसकी नेचुरल लेंथ है और के उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इस फ्री एंड पर जब हम कोई मास एम सस्पेंड करेंगे तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी ये वाई से एक्सटेंड हो गई और फिर ये मास इक्विलिब्रियम में आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन है फिगर बी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रहा है इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो होगा कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इस ब्लॉक पर यदि हम इस ब्लॉक की स्टडी करें तो ब्लॉक पर एक्ट करने वाला एक फोर्स तो होगा एम यह है वेट ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक दूसरा फोर्स होगा एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई है तो एक फोर्स ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा वो कितना होगा हुक्स लॉ से वो होगा के वाई के बराबर और क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज करते हैं इस फोर्स को हम लिखेंगे माइनस के वाई तो माइनस बता रहा है डायरेक्शन ये फोर्स है एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इसको हम यहां भी शो कर सकते हैं यह है के वाई और क्योंकि एम जी के वाई के बराबर है नेट फोर्स इस ब्लॉक पर जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया एस एच एम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है मीन पोजीशन मीन पोजीशन उसे कहते हैं जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो जब हम फिगर बी में बात कर रहे हैं जब हम फिगर बी की बात कर रहे हैं इस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं तब इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक एम डाउनवर्ड्स और दूसरा के अपवर्ड्स और ये दोनों फोर्सेस ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने इसका ब्लॉक का दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट हैं और इसलिए एम जी इक्वेस टू हो गया है के वाई के बराबर दिस इज इक्वेशन वन अब यदि इस पोजीशन के आगे इस ब्लॉक को थोड़ा और खींच दें इस स्प्रिंग को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दें से बाय वाई डैश और फिर छोड़ दें न केवल खींचे बल्कि खींच छोड़ दें और फिर देखें इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अब मैं फिगर सी की बात कर रहा हूं फिगर सी में हमने क्या किया है इस ब्लॉक को वाई डैश से और एक्सपैंड कर दिया है इस स्प्रिंग को इस ब्लॉक को वाई डैश से और नीचे खींच दिया और खींच कर छोड़ दिया है रिलीज कर दिया है इस ब्लॉक को तब कौन कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे तो एम तो अभी भी काम करेगा क्योंकि एम है फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक एम अभी भी काम करेगा पर ऊपर लगने वाले इस फोर्स में बदलाव आ जाएगा अब ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई है y प्लस वाई डैश से और इसलिए ऊपर लगने वाला ये फोर्स अब के वाई नहीं होगा बल्कि वो कितना होगा वो होगा के वाई के अलावा उसमें के वाई डैश और ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन शो से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अब इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है जब इस ब्लॉक को हमने वाई डैश से नीचे खिसका दिया नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड किया हुआ है जिस एम जी को पॉजिटिव साइन के साथ और इन दोनों फोर्सेस को के वाई और के वाई डैश इन दोनों फोर्सेस को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे ये मैं फोर्सेस को एड कर रहा हूं ये लाइक वैक्टर एडिशन है इन दोनों फोर्सेस को हमने नेगेटिव लिया है अपवर्ड है इसलिए एम जी इज पॉजिटिव क्योंकि वो डाउनवर्ड है और इक्वेशन वन से के वाई को हम क्या लिख सकते हैं एम जी के बराबर 
और के वाई को यदि एम जी पुट करेंगे तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना आ गया तो नेट फोर्स हो गया माइनस के वाई डैश के बराबर तो हमको सिर्फ मतलब होता है नेट फोर्स से जब इस ब्लॉक को हमने फर्दर वाई डैश से स्ट्रेच किया और छोड़ दिया रिलीज कर दिया तो नेट फोर्स उस ब्लॉक पर कितना है ये जो है के वाई और एम जी ये तो बैलेंस हो जाते हैं नेट फोर्स रह जाता है माइनस के वाई डैश के बराबर और के क्योंकि कांस्टेंट है तो फोर्स कैसा हो गया डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद माइनस साइन तो प्रूव हो गया कि ये मोशन कैसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन है अब नेट फोर्स यदि है उस ब्लॉक पर तो ब्लॉक एक्सेलरेट होगा इस नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है डायरेक्शन है अपवर्ड तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होता है और मान लो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ अल्फा तो हम क्या लिख सकते हैं एफ इज इक्व टू हम लिख सकते हैं एम अल्फा के बराबर सेकेंड लॉ से एफ नेट इज ऑल्सो एम अल्फा और अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं यहां आकर ये प्रूव हो गया कि इसकी मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और यदि इस फोर्स ने नेट फोर्स ने उस ब्लॉक में अल्फा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो एफ नेट हम लिख सकते हैं एम अल्फा और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं ताकि हमें एक्सेलरेशन का पता लग जाए तो एम अल्फा इज इक्व टू एम अल्फा इज इक्वल टू माइनस के वाई डैश ऐसा लिखेंगे तो अल्फा कितना हो गया तो अल्फा हो गया माइनस के बाय एम वाई डैश के बराबर तो ये आ गया एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्व टू माइनस के बाई एम इन टू वाई डैश अब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेसेसरी कंडीशन मालूम है क्या जानते हैं आप अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो यहां से अब आगे बढ़ रहे हैं कंपेयरिंग विद प्रूफ तो हो गया है कि वो एस है कंपेयर कर देंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच या नेसेसरी कंडीशन ऑफ एस तो यहां पर ओमेगा स्क्वेयर का रोल किसने प्ले किया के बाई एम ने और इसका मतलब हमको ओमेगा मिल गया ओमेगा कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम ये आ गई है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज के बाई एम ये ऑसिलेट होगा एस करेगा ये उसकी मीन पोजीशन है और ओमेगा होगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम तो टाइम पीरियड कितना होगा तो टाइम पीरियड होगा टू पाए बाय ओमेगा के बराबर तो टू पाए और ओमेगा पुट करेंगे तो आ गया एम बाय के सेकेंड में यह आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में ये होगा सेकेंड में टू पाए रूट एम बाई के और फ्रीक्वेंसी यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसको हम हर्ट्स में मेजर करते हैं टाइम पीरियड का क्योंकि वो रेसिप्रोकल होती है और इसलिए वन अपॉन टू पाए रूट के बाई एम हर्ट्स तो ये हमने ओमेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले भी डिराइव कर दिए तो जब कोई स्प्रिंग पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट होता है तब उसकी मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है बशर्ते ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो ये वाई डैश को बहुत कम होना चाहिए तभी फिर वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा टू पा अंडर रूट ऑफ एम बाय के जबकि सिंपल पेंडुलम में जो फॉर्मूला आया था टाइम पीरियड का वो था टू पा अंडर रूट ऑफ एल बाय जी तो फॉर्मूला उससे बिल्कुल अलग है अभी इसका एनालिसिस हम करेंगे अब हम करेंगे ऑसिलेटिंग इन हॉरिजोनटल प्लेन आगे बढ़ते हैं अब स्प्रिंग पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन द हॉरिजोनटल प्लेन ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है मतलब ये है अनकंप्रेस्ड अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग इसके एक एंड को रिजिट सपोर्ट से और दूसरे एंड के साथ स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक कनेक्टेड है और ये ब्लॉक किसी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस अभी एक्ट करेंगे तो एक होगा इस ब्लॉक का वेट एम डाउनवर्ड्स दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस एन अपवर्ड ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर अभी कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी क्योंकि ये अपनी नेचुरल लेंथ में रिस्टोरिंग फोर्स के प्रोड्यूस होने के लिए कंप्रेशन या एलोंगेशन होना चाहिए क्योंकि एफ इक्व टू होता है के एक्स तो ये अभी अन एलोंगेटेड अनकंप्रेस्ड है एक्स जीरो है तो नो फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इस तरह ब्लॉक पर अभी केवल दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एम और एन और क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट में है इसका मतलब एम जी एन के बराबर है और नेट फोर्स भी जीरो है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ऑसिलेशन होते हैं स्प्रिंग पेंडुलम के तब ये होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन जबकि वर्टिकल प्लेन के ऑसिलेशन में हमने देखा था 
कि जब स्प्रिंग के साथ कोई ब्लॉक सस्पेंड करते हैं तो वो ब्लॉक पहले डाउनवर्ड्स मूव करता है वो स्प्रिंग एलोंगेट होती है और फिर आती है इक्विलिब्रियम पोजीशन और तब एम जी के वाई के बराबर होता है जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ऑसिलेशन हो रहे होते हैं तब ये होती है इस समय नेट फोर्स जीरो है मतलब ये है मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन एस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हम प्रूव करेंगे कि इसकी मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और फिर से टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे अब इस ब्लॉक को इस पोजीशन से टूवर्ड्स लेफ्ट या टूवर्ड्स राइट यदि डिस्प्लेस कर दें इस ब्लॉक को जैसे हमने अभी ब्लॉक को टूवर्ड्स राइट खिसका दिया है कितने से एक्स से और खिसका आकर छोड़ दिया तब हम देखेंगे इसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है तो जब हम इसे इस ब्लॉक को एक्स से टूवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करेंगे तो एक्स क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट और याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है बहुत स्मॉल है तभी फिर लीनियर एस एच एम होती है तो एक्स से इस ब्लॉक को जब हम खिसकाएंगे टूवर्ड्स राइट तो टूवर्ड्स लेफ्ट एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है एलोंगेशन आया है एक्स यानी फोर्स होगा के एक्स और इस डायरेक्शन को टूवर्ड्स राइट यदि हम पॉजिटिव कह रहे हैं तो ये फोर्स होगा माइनस के एक्स तो माइनस शोज डायरेक्शन तो एक फोर्स इधर लगने लगेगा तो इस ब्लॉक को हमने राइट में डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया तो नेट फोर्स ये ही होगा और हमको नेट फोर्स ही देख लेना चाहिए कितना लग रहा है इनिशियली जो फोर्सेस लग रहे थे इक्विलिब्रियम वाले वो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं यहां भी एम जी एन के बराबर होगा ब्लॉक पर नेट फोर्स होगा माइनस के एक्स के बराबर तो जैसे ही हमको मालूम चलता है कि नेट फोर्स कितना है माइनस के एक्स ये प्रूव हो जाता है कि ये एस है क्योंकि फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के इन ऑपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब मोशन कैसी है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है यहां प्रूव हो गया और इस फोर्स ने मान लो इस ब्लॉक में अल्फा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो हम सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन और इन दोनों को कंपेयर करें तो एम अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स और यहां से भी प्रूव हो रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन ऑपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के की स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन की या जो नेसेसरी कंडीशन है उसके साथ इसे कंपेयर कर देंगे और जैसे हम इसे कंपेयर करेंगे हमको ओमेगा का वैल्यू मिल गया ओमेगा कितना आ गया ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ के बाई एम के बराबर रेडियन पर सेकेंड में टाइम पीरियड कितना होगा तो टाइम पीरियड होगा टू पाए अंडर रूट ऑफ एम बाय के और इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हर्ड्स में हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी वन अपॉन टू पाए अंडर रूट ऑफ के बाय एम फिर से वही फॉर्मूले आ गए अब फिजिकली देखें तो क्या हो रहा है इस ब्लॉक को जब हम टूवर्ड्स राइट खिसकाते हैं एक्स से और छोड़ते हैं तब नेट फोर्स कितना होता है माइनस के एक्स तो याद ये रखें कि एम्पलीट्यूड है एक्स मतलब हो जाएगा एम्पलीट्यूड और जब इस ब्लॉक को हम छोड़ेंगे तो क्या होगा इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक टूवर्ड्स लेफ्ट एक्सेलरेट होगा मतलब इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है जीरो पर फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट में एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जब ये इस पोजीशन में आएगा तो वेलॉसिटी मैक्सिमम हो जाएगी होना भी चाहिए क्योंकि ये मेन पोजिशन है और वो वेलॉसिटी का डायरेक्शन कहाँ है टूवर्ड्स लेफ्ट तो ये ब्लॉक शूट आउट हो जाएगा इस पोजिशन से आगे चला जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट अब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस होगी तो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स राइट वापस ये ब्लॉक इधर मूव करेगा इस तरह एम्पलीट्यूड एक्स से ये हो जाएगी मेन पोजीशन ये होगा एम्पलीट्यूड और इस एम्पलीट्यूड से वो इस पोजीशन के अबाउट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो फिर से सेम आया है टीज इक्व टू टू पा अंडर रूट ऑफ एम बाय के आगे बढ़ते अब डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम तो अभी हमने फॉर्मूले क्या डिराइव किए वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन हों या हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा क्या हमने फाइंड किया ओमेगा फाइंड किया अंडर रूट ऑफ के बाई एम टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था टू पा अंडर रूट ऑफ एम बाय के न्यूमिनेटर में मास और डिनोमिनेटर में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था फ्रीक्वेंसी थी वन अपॉइंट टू पाए अंडर रूट ऑफ के बाय एम इन फॉर्मूलों से यदि देखें तो इसमें जी से इंडिपेंडेंट है सभी फॉर्मूले 
यानी टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग पेंडुलम की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करती एक्चुअली ये बात हम कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद द सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला था टू बाय अंडर रूट ऑफ एल बाय जी यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करता है जबकि स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब ग्रेविटी का फिर रोल क्या है तो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ऑसिलेशन हो रहे थे तब एम और एन ये दोनों इक्वल ऑपोजिट होकर कैंसिल हो जाते थे तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं था ऑसिलेशन पर और वर्टिकल प्लेन में जब ऑसिलेशन हो रहे थे तब हमने देखा था कि जब किसी स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने देखा था कि एम जी इज इक्व टू हो गया था के वाई के बराबर के वाई के बराबर यानी वर्टिकल प्लेन में जब ऑसिलेशन होते हैं तो ग्रेविटी केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर देती है नेचुरल लेंथ जब होती है स्प्रिंग की तब इक्विलिब्रियम नहीं होता बल्कि एम जी इक्व टू के वाई होने पर इक्विलिब्रियम पोजिशन आता है मतलब ग्रेविटी चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजिशन अब फिजिकली देखें तो एम बाई के आता है इस फॉर्मूले में एम बाई के कितना होगा यहां से फाइंड आउट करें एम बाई के इज इक्वल टू होगा वाई बाय जी तो यदि आप जी की वैल्यू चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली वाई चेंज हो जाएगा इस तरह कि एम बाई के कैसा बना रहे कॉन्स्टेंट मतलब जी हैज नो इफेक्ट ऑन द रेशो एम बाई के एंड सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे कहते हैं कि कोई सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड कोई क्लॉक है क्लॉक बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम इज कैरीड फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल तब उसके टाइम पीरियड का क्या होता है तो हमको मालूम है जी की वैल्यू बढ़ जाती है तो टाइम पीरियड कम हो जाता है पर यदि स्प्रिंग पेंडुलम पर बेस्ड कोई क्लॉक होगी उसको इक्वेटर से पोल पर ले जाए या हिल या माइन में ले जाए क्योंकि जी पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता इसलिए वो हमेशा सही समय बताएगी विल कीप द प्रॉपर टाइम ऐसा पूछा जाता है या फिर ये पूछते हैं कि सैटेलाइट में स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा तो हम बोलेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पर और के पर सेटेलाइट में भले ही जी जीरो हो जाए पर टाइम पीरियड इतना ही रहेगा जबकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सेटेलाइट में इनफाइनाइट हो जाएगा तो पहली बात ये ध्यान रखें फिर उस फॉर्मूले में हमको दिखाई दे रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एम मतलब जो ब्लॉक हम सस्पेंड करते हैं स्प्रिंग के साथ जो मास सस्पेंडेड होता है मास मतलब इनर्शिया मास के इंक्रीज होने पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा इफ मास इज इंक्रीज टाइम पीरियड विल ऑल्सो इंक्रीज मतलब वो स्लो हो जाएगा पेंडुलम और टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इनर्शिया बढ़ गया है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ मास सस्पेंडेड विद द स्प्रिंग और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के के जितना ज्यादा होगा के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही कम होगा और के किसके लिए ज्यादा होता है तो के ज्यादा होता है किसी स्टिफ स्प्रिंग के लिए स्टिफर द स्प्रिंग हायर विल बी द के एंड लोअर विल बी द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसी होगी ज्यादा होगी तो यह है डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्र रूट ऑफ एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्र रूट ऑफ के तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस आगे बढ़ते हैं